వరత మాత తల రాతను మార్చిన విధాతర గాంధీ అని చెప్పి ఇంత పవర్ఫుల్ సినిమా తర్వాత నంది అవార్డులు కూడా పొందిన తర్వాత సడన్గా ఏమైపోయారు సార్ నేను చచ్చిపోయే వరకు ఆ క్యారెక్టర్ మర్చిపోను ఎవరు మర్చిపోరు నేను ఆడియన్స్ కూడా మర్చిపోరు ప్రేమెంత మధురంలో ఒక రిస్క్ ఏంటంటే అసలు డైరెక్టర్గా కొద్దో గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వెంకట్ గారికి ఈ స్టోరీని అప్పచెప్పటం దట్టు భారీ బడ్జెట్ సీరియల్ ఇది ఏం చూసి వెంకట్ గారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ అప్పచెప్పారు డైరెక్టర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఇది ప్రొడ్యూసర్స్కి రిస్కే నేను రెండు రోజులు పని చేసిన తర్వాత అర్థమైందండి స్మాల్ స్క్రీన్కే అక్కడే ఉండిపోకూడదు అని నా కోరిక తను సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అంతమంది సినిమాల్లోనే కాకుండా సీరియల్స్లో కూడా మంచి సక్సెస్ని సాధించారు సో ప్రేమెంత మధురంతో సాధించిన సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నీ పేరు రామ్ జగన్ అన్న కన్నా జెండే గారితో నా ఇంటర్వ్యూ అని అంటే ప్రేక్షకులు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే అది నిజమండి నిజమండి అండ్ లేడీస్ కానీ మగవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది మగవాళ్ళు చూస్తున్నారు సీరియల్స్ ఒక లాజిక్ని గమనించారా సార్ మీరు చెప్పండి మహాత్మా క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు సేమ్ మీకు బోల్ హెడ్ ఉండింది సో అదే దాన్ని అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఇలా ఉందా సార్ ఫస్ట్ నుంచి కాదండి యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక చిన్న చిన్న వెరీ సింపుల్స్ట్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది అండి బాబు సార్ బేసిక్గా ప్రేమెంత మధురం సీరియల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ స్టోరీ మీకు చెప్పినప్పుడు రైట్ అసలు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ వరకు ప్రేమెంత మధురం ట్రావెల్ అవుతుంది అని మీరు అనుకున్నారు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈవెన్ మీరు జీ ఛానల్ చీఫ్ని అడిగినా చెప్పలేరు ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత రైట్ ఒకప్పుడు సినిమా అంటే సెవెంటీ ఎంఎంలో ఉండింది సినిమా అనేది టీవీ వైపుకి వచ్చేసింది అది కాస్త ఫోన్ వైపుగా నడుస్తుంది మెల్లిగా రైట్ సో ఇప్పుడు సినిమాలు మనం సెవెంటీ ఎంఎం నుంచి టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు సీరియల్కి ఎక్కడన్నా ఈ కాంపిటీషన్ కానీ ఈ ఇబ్బందులు కానీ వస్తున్నాయా డైలీ సీరియల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అబ్బా సినిమాలకి దెబ్బేమో అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏం కనపడట్లేదు ఇప్పుడు సినిమా ప్లేస్ ఎప్పుడు సినిమా తినండి వేరే సీరియల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సీరియల్ రన్ అయినంత వరకే గుర్తుంటుంది మళ్ళీ కొత్తది వచ్చేస్తుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇదే ఆ ప్లాట్ఫామ్ అదే లక్కీగా ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ ఫాదర్ డే రోజు జరుగుతుంది బేసిక్గా తల్లిదండ్రుల్ని దైవ సమానులు అని అంటారు లేరండి లేరు చాలా పెద్ద అప్సెట్ అండి నాకు అది లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేని చాలా పెద్ద మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే నా పేరెంట్స్కే సేమ్ ఇదే ఫ్యామిలీ ఇలాగే ఉండాలి కోరు కొన్ని సీరియల్స్ని సార్ నాట్ ఈవెన్ ప్రేమెంత మాత్రం కొన్ని సీరియల్స్ని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే సీరియల్ తీసే విధానం వేరే కానీ ఇప్పుడు సినిమాకి ఏ మాత్రం తక్కువగా కాకుండా ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ తీస్తున్నారు చూడండి రైట్ అది ప్రేమెంత మధురంకే దక్కింది అందులో మీరు యాక్ట్ చేయటం ఇదంతా అన్ని సీరియల్స్ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సీరియల్ ఒక ఎత్తు నాకు సో ఆఫ్టర్ ప్రేమెంత మధురం ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ప్రేమెంత మధురం డైరెక్టర్గా సెట్లో వెంకట్ చాలా యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు అవును వాస్తవానికి ఒక కెమెరా నుంచి డైరెక్ట్గా డైరెక్టర్ చేయటం అనేది చాలా పెద్ద రిస్క్ కానీ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్గా ఉన్న వెంకట్ సెట్లో అసలు ఎలా ఉంటాడు మీ డైరెక్ట్ టెన్షన్గా ఉంటాడు వర్క్ ఈవినింగ్కి ఇంత అవుట్పుట్ రావాలని ఒక టెన్షన్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండి ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ జెండేగా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు శ్రీరామ్ గారికి ఫ్రెండా లేకపోతే ఒక క్రైమ్ పార్ట్నర్ అసలు ఫ్యూచర్ థింగ్ నేను చెప్పలేనండి నిజంగా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐ డోంట్ నో సార్ రియల్ లైఫ్లో మీకు శ్రీరామ్ గారికి ఎలా ఉంటుందా సార్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ అండి అంటే ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఇటీవల వర్క్ చేసేవాడండి శ్రీరామ్ అనుగారితో సెట్లో మీతో తను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి శ్రీరామ్ నేను ఉన్నంత క్లోజ్గాను లేకపోతే వెంకట్ నేను ఉన్నంత క్లోజ్గాను అంత అలా ఉండదు కానీ గతంలో అను ఏం చేసింది తెలీదు వర్ష గారు కానీ బట్ ఈ సీరియల్కి అనునే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అని నాకు తెలిసి ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది అమ్మాయిలు చూసి ఉంటాడు సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రేమెంత మధురంలో రైట్ శ్రీరామ్ అను జెండే ఈ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే జిండే 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 
అసలు మీరు తెచ్చిన స్వాతంత్రంలో మళ్ళీ ఇలాంటి రక్తపాతమే జరుగుతుంది అని అనుకుంటే నేను ఇలాంటి జెండాని రూపొందించేవాడినే కాదు అనే క్యారెక్టర్ ఫీల్ ఫీల్ అవుతాం ఇప్పుడు అని అనిపించిందా వ్యక్తిగతంగా ఏంటి అమ్మ రోజు రోజుకి దిగజారి ఆడబిడ్డలకి ఇలా జరుగుతున్న అత్యాచారాలు రోజు అనిపిస్తుంది మహేంద్ర గారు కరెన్సీ నోటు మీద ఇలా నడి రోడ్డు మీద చూస్తున్న బొమ్మ కాదు రాంధీ భరత మాత తల రాతను మార్చిన విధాత రా గాంధీ అంటే గాంధీ గారు మనం చూసే నోటు మీద ఉన్న బొమ్మ కాదు రా నడి రోడ్డు మీద లించున్న బొమ్మ కాదు రా గాంధీ అంటే భరత మాత తల రాతను మార్చిన విధాత రా గాంధీ అని చెప్పి ఇంత పవర్ఫుల్ సినిమా తర్వాత నంది అవార్డులు కూడా పొందిన తర్వాత సడన్ గా ఏమైపోయారు సార్ అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ని లీడ్ చేసిన తర్వాత నంది అవార్డ్ పొందిన తర్వాత సార్ అసలు అంత పెద్ద యాక్టర్ సినిమాల్లో ఇంకా ఇంకా పెద్ద వైవిధ్య క్యారెక్టర్ చేస్తాడనుకునే లోపే మాకు దొరకకుండా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అంటే పెద్ద తెరం నుంచి ఆయన గొల్లి తెరం వచ్చా ఏమో తెలియదు కానీ ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని దొరకబట్టుకొని ఇలా తెర మీద తేవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ అంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేసి నిజంగా చెప్పాలంటే అది నా లైఫ్కి చాలా బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ అండి కృష్ణవంశీ గారు ఇచ్చిన పెద్ద గిఫ్ట్ నా కెరీర్కే నేను చచ్చిపోయే వరకు అదే గొప్ప క్యారెక్టర్ ప్రస్తుతానికి నేను చచ్చిపోయే వరకు ఆ క్యారెక్టర్ మర్చిపోను ఎవరు మర్చిపోరు ఈవెన్ ఆడియన్స్ వరకు కూడా మర్చిపోయి దాని తర్వాత వచ్చినాయి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి కానీ ఇంపార్టెన్స్ రోల్ కాదు అంటే అఫ్ కోర్స్ అంతకు ముందు దానికి ముందు మహాత్మాకి ముందు అయ్యి ఉంటే నేను చాలా సినిమా చేసి ఉండేవాడిని బట్ అంత ఇంపార్టెన్స్ దాంట్లో సగం లేకపోతే కనీసం నాలుగైదు సీన్లు ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ వచ్చిన చేసేవాడిని కానీ మళ్ళీ రొటీన్ రెగ్యులర్ రొటీన్ కామెడీ క్యారెక్టర్లు లేకపోతే సైమ్ నాకే నా అంటే నా మనసుకు నచ్చని క్యారెక్టర్లు వచ్చినాయి చాలా నేను చేయలేదు నేను మహాత్మాకి ముందు కూడా టీవీలు చేస్తానే ఉన్నాను మహాత్మా తర్వాత కూడా చేస్తానన్నాను అదే కంటిన్యూ అయింది తప్పించి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళా ఇంకోటి చిన్న సవరణ ఏంటంటే చిన్న తెరని ఏలుతున్నా ఉన్నారు నేను నేను వేళ్ళట్లేదండి వెళ్ళి వెళ్ళేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దాని మీద నేను హీరోని కాదు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంతకుముందు చేశాను హీరో క్యారెక్టర్ చేశాను తులసి దళం లాంటి దాంట్లో ఒక పెద్ద ఒక సీరియల్లో ఒక మెయిన్ విలన్ చేశాను దానికి ఇప్పటికీ మాట్లాడుతుంటారు దాని గురించి ఎక్కడ మిస్ అయిపోయారు అనే మిస్ నేను మిస్ అవ్వలేదండి యాక్చువల్గా కొన్ని క్యారెక్టర్లు నేను చేయలేకపోయాను నేను మహాత్మ తర్వాత మహాత్మాకి నాకు విపరీతమైన నా మనసుకి నాకు నా 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 పర్సనల్ క్యారెక్టర్ నేను చేసిన క్యారెక్టర్ అది నా నా సైకాలజీకి నా మెంటాలిటీకి ఇలా ఉండాలి ఇలా బతకాలి సొసైటీ అంతా ఇలా ఉండాలి క్యారెక్టర్ అది బేసిక్ గా అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ అంతా ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే రామ్ జగన్ గారిని నెక్స్ట్ ఏంటి అనే ఇదిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో సడన్ గా అక్కడ మిస్ అయిపోయారు అనేది మిస్ అవుట్ ఇన్ ద సెన్స్ అది నా చేతులు లేదండి యాక్చువల్ గా అలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చి ఉంటే మాత్రం నేను వదులుకున్నట్టు నేను అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ చేసేసిన తర్వాత అంత నేమ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎలాంటి ఆఫర్స్ వచ్చినాయి రెగ్యులర్ గా చేసే రొటీన్ కామెడీ క్యారెక్టర్ అంతకు ముందు మహాత్మాకి ముందు చేసిన లాంటి క్యారెక్టర్స్ పెద్ద పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ లేని ఇంపార్టెంట్ లేని క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి డబ్బుల కోసం నేను చేయలేకపోయాను నేను చాలా వదిలేశాను నేను యాక్చువల్గా బట్ ఏదేమైనా సార్ అంటే పుట్టినవాడు ప్రతి ఒక్కడు ఒక గుడ్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఈ రోజులో కూడా మనం ఖడ్గం సినిమా పాటల్ని రైట్ లేకపోతే మహాత్మాలో పాటల్ని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది అని అంటే స్ట్రైక్ అయ్యే పాట చాలా బలమైన క్యారెక్టర్ ని చేశారు సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఆ క్రియేట్ అంతా కృష్ణవంశీ గారి దేనండి నాట్ ఓన్లీ దట్ అంటే ఈ శివ వరకు వస్తే రాము గారికి ఆ క్రియేట్ అంతా ఉంగుల్ గానో లేకపోతే ముఖమాట అని కెమెరా ముందు చెప్పే మాట కాదు నేను ఎప్పుడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఒక డైరెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ న్యాయం చేయటం వరకే నా బాధ్యత ఆ క్యారెక్టర్ ఇవ్వటం అది స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను బాగా చేశాను ఆ సీన్ పండిందంటే ఆ క్రియేట్ అంతా డైరెక్టర్దే ఎస్పెషల్లీ మహాత్మా వరకు వస్తే అది దాన్ని నందేవాడు కూడా తెచ్చిపెట్టిన ఆ క్యారెక్టర్ దాన్ని డిజైన్ చేసింది దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేసింది అంత ఆ క్యారెక్టర్ అంత ఇంటెన్సిటీ కనపడటానికి కారణం జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణవంశీ సినిమాలోనే కాకుండా సీరియల్స్లో కూడా మంచి సక్సెస్ని సాధించారు సో ప్రేమ ఎంత మధురంతో సాధించిన సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆఫ్కోర్స్ శివ గురించి మాట్లాడతారు మహాత్మ గురించి మాట్లాడతారు సీరియల్స్కి వచ్చేసరికి తులసి దళం గురించో మాట్లాడతారు ఇప్పుడు అవన్నీ వదిలేస
జెండే గారితో నా ఇంటర్వ్యూ అని అంటే ప్రేక్షకులు ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అది నిజమండి నిజమండి లేడీస్ కానీ మగవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది మగవాళ్ళు చూస్తున్నారు సీరియల్స్ మనం యాక్చువల్ తక్కువ చూస్తాం సీరియల్స్ తక్కువ చూస్తాం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నిజంగా అందరూ చూసి చాలా బాగా చేస్తున్నారు మంచి క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఎస్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అంటే చూడండి ఇంక ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది నాకు తెలిసిన చిన్న చెప్తాను కానీ బట్ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అంత అంత గొప్పగా రావడానికి ఫస్ట్ నా క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన శ్రీరామ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు జీ ఛానల్కిను శ్రీరామ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ అంత బాగా రావడానికి ఆ సీరియల్ అంత పేరు రావడానికి వెంకట్ అండి సార్ ఒక డైరెక్టర్ వెంకట్ క్రియేట్ అంత డైరెక్టర్ వెంకట్ అది ఒక లాజిక్ని గమనించారా సార్ మీరు చెప్పండి మహాత్మా క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఈ బోల్ హెడ్ ఉండింది సో అదే దాన్ని అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఇలా ఉందా సార్ నాట్ ఫస్ట్ నుంచి కాదండి యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక చిన్న చిన్న వెరీ సింపుల్స్ట్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా బాబుకి మొక్కు తీరుద్దామని తిరుపతి వెళ్ళాం బాబు మొక్కు తీర్చి నేను కూడా జుట్టు ఇచ్చేసాను మీసలు తీయలేదు సో మీసలు తీయలేదు దాని తర్వాత అందరు చూసారా భలే ఉంది డిఫరెంట్గా ఉంది డిఫరెంట్గా ఉంది అన్నారు దాని తర్వాత ఈ గెటప్తో నేను తులసి దళం చేశాను తులసి దళం విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాను సీరియల్లో సో చాలా సినిమాలు ఇలా ఈ గెటప్తో కనపడటం జరిగింది తప్పించి నేను శివా కానీ దాని తర్వాత హెయిర్ ఉండేదండి ఎత్తు చేశాను చాలా క్యారెక్టర్ సార్ బేసిక్గా ప్రేమంత మధురం సీరియల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ స్టోరీ మీకు చెప్పినప్పుడు రైట్ అసలు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ వరకు ప్రేమంత మధురం ట్రావెల్ అవుతుందని మీరు అనుకున్నారు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్వశ్చన్ అడుగుతారు అది నో బడి ఈవెన్ ఈవెన్ మీరు ఈవెన్ మీరు జీ ఛానల్ చీఫ్ని అడిగినా చెప్పలేరు ఎందుకంటే సక్సెస్ అయినంత వరకు వెళ్తూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు నేనైతే మినిమం అయితే ఒక పదిహేను వందల ఎపిసోడ్లు అయితే వెళ్తుంది అనుకుంటున్నానండి ఓకే యా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ అంటే వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాను వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను బికాస్ దాని సక్సెస్ అంత అంత అలా బికాస్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఉన్న తరం ఎలా ఉంది అని అంటే సార్ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు సినిమా అంటే సెవెంటీ ఎంఎంలో ఉండింది రోజులు ఇప్పుడు ఓటీటీ వైపు దిశగా నడుస్తున్నప్పుడు సినిమా అనేది టీవీ వైపుకి వచ్చేసింది రైట్ ఇప్పుడు అది కాస్త ఫోన్ వైపుగా నడుస్తుంది మెల్లిగా రైట్ సో ఇప్పుడు సినిమాలు మనం సెవెంటీ ఎంఎం నుంచి టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు సీరియల్కి ఎక్కడన్నా ఈ కాంపిటీషన్ కానీ ఈ ఇబ్బందులు కానీ వస్తున్నాయా అలాంటి తరుణమా ఇది అని అనుకోవచ్చా మనం లేదండి రెండింటికి ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు ఎందుకు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో అనుకున్నాం సీరియల్స్ పెరిగేటప్పుడు డైలీ సీరియల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బా సినిమాలకి దెబ్బేమో అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏం కనపడట్లేదు ఇప్పుడు సినిమాలు ఉన్నాయి చూసారా అన్ని హౌస్ఫుల్స్ నడుస్తున్నాయి అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అప్పుడు మంచి మంచి సక్సెస్లు వచ్చినాయి సినిమా ప్లేస్ ఎప్పుడు సినిమా తినండి సినిమా ప్లేస్ ఎప్పటికీ సినిమాదే ఒక మంచి సినిమా చేసామంటే అది చాలా లాంగ్ టైం లాంగ్ టైం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటారు వేరే సీరియల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సీరియల్ రన్ అయినంత వరకే గుర్తుంటుంది మళ్ళీ కొత్తది వచ్చేస్తుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇదే ఆ ప్లాట్ఫామ్ అదే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది డొమెస్టిక్ హౌస్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు డైలీ సీరియల్ వస్తాను నేను నేను కల్లో కూడా అనుకోలేదు అంతకుముందు ఎప్పుడు వీక్లీ వన్స్ వచ్చేది తులసి దళం లాంటి సీరియల్ వీక్లీ వన్స్ అనుకుంటుంది ఓకే వీక్లీ ఒకసారి వచ్చేది తర్వాత డైలీ సీరియల్ ఇప్పుడు పొద్దున్న ఒక ఎపిసోడ్ ఈవినింగ్ ఒక ఎపిసోడ్ వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు మహేంద్ర గారు అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంది బట్ వన్ థింగ్ ప్రేమంత మధురం సీరియల్ ని కొన్ని సీరియల్స్ ని సార్ నాట్ ఈవెన్ ప్రేమంత మధురం కొన్ని సీరియల్స్ ని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు సీరియల్ తీసే విధానం వేరే కానీ ఇప్పుడు సినిమాకి ఏ మాత్రం తక్కువగా కాకుండా ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ తీస్తున్నారు చూడండి అది ప్రేమంత మధురంకే దక్కింది అందులో మీరు యాక్ట్ చేయటం ఇదంతా ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నిజంగా ఈ అన్ని సీరియల్స్ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సీరియల్ ఒక ఎత్తు నాకు అంత పేరు తీసుకొచ్చింది అండ్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీరామ్ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బాగా ఖర్చు పెట్టే వ్యక్తి అండ్ బడ్జెట్ కూడా మంచి బడ్జెట్ జీ ఛానల్ నుంచి మనం అనుకుంటాం అది క్వాలిటీ లేదేంటి లేకపోతే కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు అనేది డిపెండ్స్ అంది బడ్జెట్ అండి ఇప్పుడు ఒక సీరియల్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు మీరు ఎపిసోడ్కి ఇంకో ఎపిసోడ్కి టూ ల్యాక్స్ ఇస్తారు సో డిఫరెన్స్ ఉంటుందిగా న్యాచురల్గా రెండు లక్షలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టగలుగుతారు మంచి లొకేషన్స్ పెద్ద ఆర్టిస్టులు పెట్టుకునో లేకపోతే ఇంకో అవుట్డోర్ షూటింగ్స్
యాక్చువల్గా మరాఠీ సీరియల్ చూసి పెడతాం ఓకే తులా పెహతే అని ఒక మరాఠీ సీరియల్ అండి అది అది వాళ్ళు ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్కి క్లోజ్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్ చాలా పెద్ద సక్సెస్ మరాఠీలో వాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ తీరు దాని తర్వాత అది చేస్తున్నామమ్మ ఇది క్యారెక్టర్స్ అది ఇది యాక్చువల్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను అమ్మ హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాడు అదే ఓకే ఫైన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గెటప్ కొంచెం చెప్పేంటే ఓకే ఫైన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంటే కదా చేస్తానన్నాను దాని తర్వాత తనకే ఎందుకు ఇది నువ్వు ఇది చే నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి విశ్వమోహన్ గారికి ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అనమాట యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ శ్రీరామ్ చెప్పాడు నాకు యాక్చువల్ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఫార్వర్డ్ చేశాడు కూడా మరాఠీ అవి నాకు కొన్ని ఫార్వర్డ్ చేశాడు సార్ ఈ ప్రేమెంత మధురంలో ఒక రిస్క్ ఏంటంటే అది నేను విన్నదే మీరు ఆల్రెడీ దగ్గరుండి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పాలి అసలు డైరెక్టర్గా కొద్దో గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వెంకట్ గారికి ఈ స్టోరీని అప్పచెప్పటం దట్టు భారీ బడ్జెట్ సీరియల్ ఇది రైట్ సో నిజంగా ఏ ఎక్స్పీరియన్సా మరి ఏం చూసి వెంకట్ గారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ అప్పు చెప్పారు డైరెక్టర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఇది ప్రొడ్యూసర్స్కి రిస్కే కొత్త డైరెక్టర్స్ ఎందుకంటే పెద్ద అబ్సల్యూట్లీ కొత్తగా కొత్త డైరెక్టర్కి ఇవ్వటం ఎంతవరకు జనాల్లోకి వెళ్తుంది ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది ఎట్లా తీస్తాడు ఓకే టీవీ మీడియా కొత్త వెంకట్కి ఇది ఏం జరిగిందంటే వెంకట్ను శ్రీరామ్ కలిసి ఒక 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 ఫిలిం తీశారండి దాన్ని ఒక నైంటీ మినిట్స్ ఫిలిం ఒకటి తీశారు లిలిపుట్ ఏమండి లిలిపుట్ లాంటిది ఏదో అని విన్నాను యా 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 అది ఇప్పుడు అపూర్వ సహోదరులో మన కమలాసీజీకుండా చేసిన మరుగు జూకిని ఒక అమ్మాయికి జరిగే లవ్ స్టోరీ అది వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేశారు వీళ్ళు సొంత డబ్బులు వేసుకునే సో అప్పుడు క్యాప్ క్యాచ్ చేశాడు తను వచ్చే ఓకే ఫైన్ వెంకట్లో ఫైర్ ఉంది ఓకే మంచి ఒక టెక్నీషియన్ ఉంది యాక్చువల్గా బేసిక్ కెమెరామెన్ అండి ఓకే వెంకట్ ఇది ఈ సబ్జెక్ట్కి ఐ మీన్ ప్రేమంత ముద్రానికి వెంకట్ని పెడితే బాగుంటుందని తను వెంకట్ తీసుకెళ్ళి ఛానల్ తీ వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయటం ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం చేయటం అట్లా టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంది అనమాట మాకెవరికి తెలియదు ఇప్పుడు శ్రీరామ్కి ఒక్కడికి తెలుసు ఇది ఇట్లా తను 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 ఒక ఐడియా ఉంది ఓకే తను బాగా తీస్తాడు ప్రజెంటేషన్ బాగుంటుంది అని ఒక ఐడియా ఉంది మాకెవరికి ఐడియా లేదు నేను రెండు రోజులు పని చేసిన తర్వాత అర్థమైందండి ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి తను తనకి స్మాల్ స్క్రీన్కే అక్కడే ఉండిపోకూడదు అని నా కోరిక తను సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలి అంత ఉంది విషయం అంత ఉంది చాలా చాలా విషయం ఉంది వెంకట్లో అంటే ఇంకా వేరే యావిగేషన్ ఏమి ఉండదు వచ్చిన తర్వాత వెరీ మచ్ క్లారిటీ క్లోజ్ ఇది ఇదే ఈ డైలాగ్ ఇది మాస్టర్ షాటు ఇది టూ షాటు ఇది క్లోజప్ అంత సో మచ్ ఆఫ్ క్లారిటీ అండి సక్సెస్ అవ్వటం కాకపోవటం అనేది దైవ దినాలు ఎప్పటికీ దైవ దినాలు ఎప్పటికీ దైవ దినాలే బట్ డెడికేటెడ్గా సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్నావా లేదా అది పర్సనల్ లైఫ్కైనా ఒకటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కైనా ఒకటే సో వెంకట్ నేను ఇంకా ఇంకా మంచి ఎత్తులో చూడాలని మంచి మంచి ప్లేస్లో చూడాలని కోరుకుంటా సో ఆఫ్టర్ ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ప్రేమంత మధురం డైరెక్టర్గా సెట్లో వెంకట్ చాలా యంగ్స్టర్ ఇప్పుడు అవును వాస్తవానికి ఒక కెమెరా నుంచి డైరెక్ట్గా డైరెక్టర్ చేయటం అనేది చాలా పెద్ద రిస్క్ కానీ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్గా ఉన్న వెంకట్ సెట్లో అసలు ఎలా ఉంటాడు మీ డైరెక్టర్ పెద్ద పెద్దగా అవుతాడు నేను ఏదైనా జోక్ చేసి నేను నేను సరదాగా తన మీద వేస్తుంటా గట్టి మీద నాకు కో ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళదే అంటుంటే కెమెరామెన్ ఉన్నాడు ఆర్కే ఉన్నాడు తను కూడా చాలా ఎంగే ఎవరొక మీద వయసు అవ్వారు సార్ నా మీద వాళ్ళు వేయటం నేను వాళ్ళ మీద జోక్లు వేయటం వేస్తే చాలా చాలా పెద్ద పెద్దగా అంటే టెన్షన్గా ఉంటాడు వర్క్ ఈవినింగ్కి ఇంత అవుట్పుట్ రావాలని ఒక టెన్షన్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండి టీవీ డైరెక్టర్కి సో ఆ టెన్షన్లో ఉంటాడు బట్ నా దగ్గర వస్తే మాత్రం చాలా రిలాక్స్గా ఉంటాడు నవ్వుకుంటాం పెద్ద పెద్దగా నవ్వుకుంటాం అందరూ చూస్తారు ఇలా ఇలా చూస్తారు ఏంటి ఇది దేని గురించి నవ్వుకుంటారు ఏ విషయం మీద నవ్వుకుంటున్నారని ఓకే సో మంచి వెరీ మచ్ ఎనర్జెటిక్ సార్ ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ జెండేగా ఇచ్చిన తర్వాత రైట్ మీరు శ్రీరామ్ గారికి ఫ్రెండా లేకపోతే ఒక క్రైమ్ పార్ట్నర్ అసలు ఎలా ఉంటుంది మీ క్యారెక్టర్ అది 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 నేను చెప్పలేదు ఫ్యూచర్ థింగ్ నేను చెప్పలేనండి చెప్పకూడదు అది చెప్పకూడదు నిజంగా నా తెలియదు ఎస్ నిజంగా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐ డోంట్ నో ఓకే ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఒక ఒక బలమైన ఆర్య పక్కన నిలబడే ఒక బలమైన స్నేహితుడు ఎస్ అన్ని విధాలుగాను సార్ రియల్ లైఫ్లో మీకు శ్రీరామ్ గారికి ఎలా ఉంటుంది
ఈటీవీలో ఈటీవీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు తను దాంట్లో జాబ్ చేసేవాడు ఈటీవీలో వర్క్ చేసేవాడు అండి శ్రీరామ్ నేను ఒక ఒకే ప్రాజెక్ట్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను నేను ఆ ప్రోగ్రామ్కి చాలాసార్లు తను ఇన్ఛార్జ్కి వచ్చాడు అనమాట ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ జరిగేది తను అప్పుడు మేనేజర్గా ఐ మీన్ లొకేషన్ స్టూడియో ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ సార్ వీళ్ళు కొన్ని కొన్ని అప్చేస్తారు కదా ప్రాజెక్ట్స్ అలా వచ్చాడు అట్లాగా మా ఇద్దరికి క్లోజ్నెస్ పెరిగింది దాని తర్వాత నేను ఒక యాంకర్ యాంకర్ ఉండేవాళ్ళం థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చిందంటే శ్రీరామ్తో చేయించేవాళ్ళం అనమాట పువ్వర్ సత్యనారాయణ గారు అని డైరెక్టర్ ఓకే ఆ ప్రో ఆ ప్రోగ్రామ్కి మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే శ్రీరామ్ చేసేవాడు అనమాట నా బ్రదర్ గాను నా ఫ్రెండ్ గాను లేకపోతే అట్లా అలా తను యాక్టివ్ అంతకుముందు ఏం చేశాడు నాకు తెలియదు బట్ నాకు తెలిసి తను కెమెరా ముందు అపీర్ అయింది మాత్రం అదే నాకు నాకు తెలుసు సార్ బిగ్గెస్ట్ హార్డ్ వర్క్ నేను శ్రీరామ్ గారిలో చూస్తుంది ఏంటంటే ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ మీ దే ఆర్ బోత్ ఆడియన్స్ ఆల్సో దే రైట్ అసలు ఆ సినిమాకి హీరోగా చేస్తూ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ప్రొడ్యూసింగ్ చూసుకుంటూ చేయటం అనేది ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ రియల్ లైఫ్ చాలా క్యాజువల్గా ఉంటాడండి పెద్ద టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వడు ఒక అంటే అవుతుంటాయండి అంటే ప్లాన్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి కదా చాలా చాలా ఉంటాయి మూడు సీరియల్స్ అండి ఇది ఒకటే కాదు అదే అండ్ ఇది కాకుండా ఇంకో రెండు సీరియల్స్ ఉన్నాయి మొన్న వెబ్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ ఒకటి అది సక్సెస్ అయింది నిన్న నిన్న మొన్న స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయింది అండి జీలో స్టార్ట్ అయింది ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఎందుకంటే టీమ్ ఉంది ఆఫీస్ స్టాఫ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయండి ఏ ప్రాజెక్ట్ కాదు ప్రాజెక్ట్ అంతా ప్లానింగ్ జరుగుతూనే ఉంటాయి కొన్ని మిస్ ప్లాన్ అయినా జరిగింది అనుకోండి బ్లాస్ట్ అవుతూ ఉంటాడు మేనేజర్ మీద కప్ సెట్ అయ్యి ఉంటాయి న్యాచురల్ క్వైట్ న్యాచురల్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ అండ్ జాబ్ బిజినెస్ అనుకోవచ్చు సార్ స్టోరీ బిహైండ్ ద హీరో పేరుకే హీరోయిన్ కానీ హీరో అనుకుందాం కాసేపు అనుగారితో సెట్లో మీతో తను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి బాగుంటుందండి షీఈస్ వెల్ మ్యానర్డ్ వెల్ మ్యానర్డ్ మంచి యాక్ట్రెస్ అంటే పెద్దగా అంటే లైక్ శ్రీరామ్ నేను ఉన్నంత క్లోజ్గాను లేకపోతే వెంకట్ నేను ఉన్నంత క్లోజ్గాను అంత అలా ఉండదు కానీ నవ్వుకుంటాం సార్ సరదాగా ఉంటాం గతంలో అను ఏం చేసింది తెలీదు వర్ష గారు కానీ బట్ ఈ సీరియల్కి అనునే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అని అప్పుడు చాలా మందిని చూశాడు మహేంద్ర గారు ఓకే చాలా మందిని చూశాడు దాదాపు మాట వరుస కాదు కానీ నాకు తెలిసి ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది అమ్మాయిలు చూసి ఉంటాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తర్వాత బెంగళూరులో చాలా మంది క్యారెక్టర్ సూటబుల్ నేనే చాలా చాలా చూశాను దాదాపు ముప్పై నలభై మంది ఫోటోలు నేనే చూశాను అంటే శ్రీరామ్ చూపిస్తుంటే బట్ కొన్ని తనకు నచ్చక కొన్ని ఛానల్ వాళ్ళకి కొన్ని సూట్ అవ్వక కొన్ని అవే వర్కింగ్ కండిషన్స్ అయ్యి ఉంటాయి కదా అవే సూట్ కాక ఆఖరికి అమ్మాయిని అనుకున్నారు ఫస్ట్ అనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఆప్షన్ అయితే బాగుండేది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అంటే నేను మనసులో ఏమి లేకుండా మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా బెటర్ అమ్మాయి అయితే బాగుండేదేమో మరి అంత సబ్జెక్ట్ మొత్తం అమ్మాయి మీదే బేస్ అయ్యింది కదా అండ్ రెండు ఒక ఒక ఇన్కార్నేషన్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కదా ఇంకా బాగుండేదేమో అనుకున్నాను కానీ బట్ బట్ రాను రాను తను కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇంప్రూవ్ చేసింది బాగా ఇంప్రూవ్ చేసింది పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎస్ జనంలో కూడా చాలా బాగా వెళ్ళిపోయింది లక్కీగా ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ ఫాదర్ డే రోజు జరుగుతుంది బేసిక్గా తల్లిదండ్రుల్ని దైవ సమానులు అని అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీ తల్లిదండ్రుల గురించి ఏదైనా చిన్న లైన్లో ఏదైనా చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఏం పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఫాదర్ గారు ఇప్పుడు లేరండి లేరు నేను నేను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే పెద్దనాన్న గారు మా పెద్దనాన్న గారి దగ్గర పెరిగాను వెంకటరత్నం నాయుడు అని ఆయన పెంచి ఆయన దగ్గర పెరిగాను నేను చదువు అంతా నేను కాలేజ్ స్టడీస్ కానీ ఆ తర్వాత నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆయన నన్ను జాయిన్ చేయించడం కానీ నేను సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత షూటింగ్స్కి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చారు వైజాగ్ అవుట్డోర్లో ఉంటే రాజమండ్రి ఒకసారి వచ్చారు చెన్నై ఒకసారి వచ్చారు ఆయన ఆయన కూడా లేరు ఆయన చనిపోయారు లాంగ్ బ్యాక్ చాలా పెద్ద అప్సెట్ అండి నాకు అది లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేని చాలా పెద్ద అప్సెట్ మీకు ఊహ తెలియనప్పటి నుంచి మీ ఫాదర్ గారు లేరా ఎలా ఉన్నారు 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 బట్ నేను పెరగటం ఏంటంటే ఆయన పెద్ద నాన్న గారి దగ్గర పెద్ద పెద్ద నాన్న గారు పెద్ద అమ్మ దగ్గర పెరిగాను యా మీరు అన్నారు కదా ఏం చెప్తారంటే ఏం చెప్తానంటే సేమ్ లైఫ్ కావాలని కోరుకుంటానండి మళ్ళీ నాకు మళ్ళీ సేమ్ నేమ్ నా 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 పేరెంట్స్ నేమ్ మళ్ళీ నాకు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే నా పేరెంట్స్కే యా మా అమ్మకే మా అమ్మకే మా అమ్మే అండ్ నాట్ ఓన్లీ
ఇంకో జన్మ అంటూ ఉంటే సేమ్ ఇదే ఫ్యామిలీ ఇలాగే ఉండాలి కోరుకుంటాను సార్ నాన్నగారు లేకపోయినా నేను మీతో మా సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ వేదికగా ఆయనకి విషయస్ చెప్పిద్దాం అని అనుకున్నా నేను మీకు పిల్లలుగా అంటే మీకైతే పిల్లలు ఉన్నారు కదా నా సైడ్ నుంచి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే టు యూ బికాస్ మీరు ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టు మహాత్మా సినిమాలో లాంటి క్యారెక్టరే కాకుండా ప్రేమంత మధులంలో లాంగ్ జర్నీ చేస్తూ మరిన్ని కొత్త క్యారెక్టర్లను చేస్తూ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలని ఐ విష్ యూ ఆ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే టు యూ సార్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ సో మచ్ అండి మహేంద్ర గారు యాజ్ ఎ ఫాదర్ అందరూ కోరుకున్నట్టేనండి నేను నేను సపరేట్గా నాకేం ఐడియాలజీస్ పిల్లల విషయంలో ఏమి ఉండవండి అందరూ నా నా బిడ్డలు గొప్పగా ఉండాలనే కోరుకుంటారు చాలామంది డబ్బు సంపాదించాలి బాగా డబ్బు సంపాదించాలి బాగా డబ్బు ఐ మీన్ పేరు సంపాదించాలని కోరుకుంటారు ఏడాన్ ఏంటంటే నేను ఒకటే కోరుకుంటాను వాళ్ళు ఎంత ఎత్తుకెళ్ళినా మోరల్స్ ఎథిక్స్ ఇన్ని కోట్లు సంపాదించినా వాళ్ళు పక్కదారులు సంపాదించకూడదు దిగజారిపోయి సంపాదించకూడదు వాళ్ళు అలాగే ఉండాలి సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు మాత్రం ఎస్ నీతి నిజాయితీ మోరల్స్ ఎథిక్స్ వీటితోనే బతకాలి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను సినిమాలో కన్నా సీరియల్లో ఇంత పేరు సంపాదించారు కదా సార్ రైట్ అగైన్ మళ్ళీ సినిమాల్లో జండే గారు కాదు రామ్ జగన్ గారిని ఎప్పుడు చూడవచ్చు నేను నేను సినిమా చేస్తున్నానండి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం నేను మన సంపూర్ణేష్ బాబు సినిమా ఒకటి చేశానండి ఓకే తర్వాత కోవిడ్ కు ముందు ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేశాను తర్వాత అలీ గారు సొంత సినిమా ఓన్ ప్రాజెక్ట్ అదే యాక్చువల్ మలయాళం దాన్ని రైట్స్ కొని మలయాళం సినిమా రైట్స్ కొని రీమేక్ చేశారు అలీ ఆయన హీరో దాంట్లో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు అండ్ ఆనంద్ దేవర్కొండ సినిమా కూడా జరుగుతుంది జరుగుతుంది స్టిల్ ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతుంది మొన్న లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ డేస్ అనుకుంటాను షూట్ చేశాను మళ్ళీ ఇంకా ఉన్న డేట్లు చేయాలి ఏదేమైనా ఇండస్ట్రీలో చాలా ఏళ్ళుగా ఉన్నారు సినిమా కావచ్చు సీరియల్స్ కావచ్చు సో ఇప్పుడు వరకు సాధించింది చాలా అని కానీ లేదంటే అనుకున్నది ఇంకా సాధించలేదనే రిగ్రెట్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా సార్ నో రిగ్రెట్స్ అండి నో రిగ్రెట్స్ నేను జీవితం దేవుడు ఎలా ఇచ్చాడో అలా అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అండి మనం హ్యాపీగా ఉంటాను కరెక్ట్ కంపారిజన్ ఎప్పుడు వచ్చిందో మన ప్లెజర్ అప్పుడు పోతుంది అండి నెక్స్ట్ మినిట్ ఆ ప్లెజర్ పోతుంది ఇప్పుడు అన్ని ఏ లోటు లేకుండా ఉన్నాయిగా ఏ లోటు లేనప్పుడు ఇంక కంపారిజన్ ఎందుకు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏదో ఒక కారు ఉంది ఓ పది లక్షల కారు లేకపోతే ఇరవై లక్షల కారు ఏదో ఉంది రోల్స్ రాయిస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నీ ప్లెజర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండి నీకు నీ కార్ నువ్వు నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు కరెక్ట్ నీకు యాభై లక్షలు ఇల్లు ఉంది ఐదు కోట్ల ఇల్లు గురించి ఆలోచిస్తా అబ్బా విల్ల ప్యాలెస్ అని ఆలోచన నీ ప్లెజర్ ఎక్కడ ఉంది ఈవెన్ నీకున్న ప్లెజరే పోతుంది మొత్తం అంతా పోతుంది కదండి సో నో రిగ్రెట్స్ అండి నో రిగ్రెట్స్ ఇంకోటి అంటే నాకు పెద్ద పెద్ద ఆశలు ఏమి ఉండవండి అది చేసేయాలి అది అది అయిపోవాలి తల కిందలు అయిపోవాలి భూమి తల కిందలు అయిపోవాలి వాడు పొట్ట కొట్టేయాలి వాడు ఫుడ్ కొట్టేయాలి ఏదో మనం ఎంత దిగజారిపోయినా సరే మనం డబ్బులు సంపాదించాలి నో నేను ఫస్ట్ రావటం ఒక సినిమా యాక్టర్ అవుదామని వచ్చాను ఒక కమిటీని అవుదామని వచ్చాను యాక్చువల్ నిజంగా చెప్పాలంటే అల్లు రామలింగ గారు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అండి పిచ్చి నాకు అలా అఫ్కోర్స్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆలి మనకు నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ కదా ఓకే సో ఒక కమిటీని అవుదామని వచ్చాను అయ్యాను అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఫైన్ నాకు ఖాళీ లేకుండా వర్క్ వస్తుంది టీవీ అవ్వచ్చు సినిమా అవ్వచ్చేది వర్క్ వస్తుంది ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా పెద్ద క్యారెక్టర్ చేయాలని కోరిక మా అయితే ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది మహాత్మా 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 కంటే ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని అండ్ ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని కోరిక మాత్రం ఉంది ఓకే ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రేమంత మధురంలో రైట్ శ్రీరామ్ అను జెండే ఈ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ ప్రేమంత మధురంలో ఎవరు సార్ జిండే 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 సార్ ఇది మరీ సెల్ఫిష్ సార్ ఐ లవ్ ఇట్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ దాన్ని వెంకట ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా పిక్చర్ చేస్తా అంటే అండి చాలా చాలా చిన్న చిన్న న్యూయాన్సెస్ కూడా జగన్ గారు ఇంకొక టేక్ చేద్దాం అంటే బాగుంది బాగుందండి ఇంకొకటి ఇంకొకలాగా అంటాడు తను ప్రేమగా చెప్పి చేసుకుంటాడు అబ్బో చాలా చాలా ఈవెన్ జయలలిత గారు నాకంటే సీనియర్ యాక్ట్రెస్ జయలలిత గారు ఉన్నారు కదా ఆమెను కూడా ఆమె అమ్మ 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 ఇంకొక వన్ మోర్ అమ్మ ఇంకో వన్ మోర్ అమ్మ
ఎంత ప్రేమగా చేస్తుందంటే ఆవిడి అసలు ఎంత ఫిదా అయిపోయిందంటే క్యారెక్టర్కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆర్యవర్ధన్ మధురు శారదమ్మ ఆర్యవర్ధన్ సో ఈ సీరియల్ చేసిన వాళ్ళందరికీనా అండి అంటే దేవుడు దేవుడు ఆశీర్వాదం అంతే బ్లెస్ట్ సార్ వన్ థింగ్ టు నో మీరు వేసుకునే ఫార్మల్ డ్రెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ సూట్స్ కావచ్చు ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అసలు జెండేకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ రియల్లీ లవ్ ఇట్ సార్ యాక్చువల్ ది వే యూ డ్రెస్ అప్ ఇట్ లుక్స్ సో నైస్ థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అంతకుముందు ఇప్పుడు నేను ఆ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ లేదు నిజంగా అలాంటిది లేదు నార్మల్ డ్రెస్ క్యారెక్టర్ అట్లాంటిది యాక్చువల్గా కార్పొరేట్ ఇది కదా అదంతా సబ్జెక్ట్ కదా సో ఆఫీసు ఆఫీసులో ఇల్లు ఇల్లు బయట అంత బాగుందండి బాగా సెట్ అయింది అన్ని అన్ని విధాలుగా కుదురుతాయి కొన్ని బేసిక్గా సినిమా ఆర్టిస్టులు కావచ్చు సినిమా హీరోస్ కావచ్చు చాలా తక్కువ మంది పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతారు అంటే మహాత్మ లాంటి క్యారెక్టర్ మీరు చేసిన తర్వాత కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం క్యారెక్టర్ అంటే మేము యంగ్స్టర్స్ అవి చూస్తూ పెరిగినప్పుడు సడన్గా ఒక పంచ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అక్కడ సెట్ నడుస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుంది అసలు ఇలాంటి స్వాతంత్రం తెచ్చింది ఇలాంటి యుద్ధాలు జరగొద్దు మళ్ళీ రక్తపాతాలు జరగొద్దు కాబట్టే గాంధీ గారు పోరాడారు అని ఒక డైలాగ్ చెప్తారు మీరు అసలు మీరు తెచ్చిన స్వాతంత్రంలో మళ్ళీ ఇలాంటి రక్తపాతమే జరుగుతుంది అని అనుకుంటే నేను ఇలాంటి జెండాని రూపొందించేవాడినే కాదు అనే క్యారెక్టర్ ఫీల్ అవుతారు సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రాసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒక ఛాన్స్ దొరకకపోతుందా అప్పుడు నేను ఛానల్ పెడతానని కూడా అనుకోలేదు బట్ ది మూమెంట్ ఐ థాట్ అంటే నేను అప్పుడు అనుకున్నా ఈయన రామ్ జగన్ గారిని కలిస్తే బాగుండు అన్నంత ఫీలింగ్ కలిగించే క్యారెక్టర్ సో ఆ పేట్రైటిజంతో నేను అడగాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ సొసైటీలో ఇప్పుడు జస్ట్ బర్నింగ్ ఫైర్ జస్ట్ ఒక వన్ టూ లైన్లో మాట్లాడినా చాలా నేను ఎక్కువగా అడగాలనుకోలేదు దాని మీద సొసైటీలో ఇప్పుడు చాలా రేపులు జరుగుతున్నాయి మర్డర్లు కూడా జరుగుతున్నాయి రైట్ అంటే ఇప్పుడు చట్టాలు అంత బలంగా కూడా రాసినవి కాదు ఎప్పుడో రాసిన చట్టాలు ఇంకా మనం కొనసాగిస్తాం వైలేజ్ చేటలు కింగ్లింగ్ కదండి మనం పేదోడికి ఒకలాగా ఉన్నోడికి ఒకలాగా నడుస్తుంది అనేది వాదన ఉంది సో దీని మీద ఏమన్నా మీరు కమెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటే లాస్ అంటేనండి చాలా అంటే చట్టాలు రకరకాల బోల్డ్ని కొన్ని వందల వందల చట్టాలు ఉన్నాయి అవన్నీ వైలేట్ చేయటం చట్టాన్ని ఐ మీన్ ఒక ఒక ఏదన్నా ఒక ఒక చట్టం ఉందనుకోండి దాన్ని వైలేట్ చేయడంలో మన నమ్మించిన గొప్పలు ఎవరు లేరు భారతదేశంలో భారతదేశం అంత అంతమంది మేధావులు ఉన్నారు వైలేట్ చేయడంలో చట్టం రూపొందించిన ఒకళ్ళే అయ్యి ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు ఇద్దరు లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ రాసింది అంబేద్కర్ లాంటి ఒక్కడే ఒకడే ఒకనే అయ్యి ఉండొచ్చు వైలేట్ చేయటానికి కొన్ని కోట్ల మంది తయారయ్యారు ఇప్పుడు వైలేట్ చేయటం వైలేట్ చేస్తుంటే దానికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు కూడా కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు కదండి ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా సార్ ఆ లిరిక్స్ లో ఒక మాట ఉంటుంది భరతమాత తల రాతను మార్చిన విధాతర గాంధీ అన్న ఆ లైన్ తో పోలుస్తున్నాను నేను ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా వ్యక్తిగతంగా ఏంటి అమ్మ రోజు రోజుకి దిగజారి ఆడబిడ్డలకి ఇలా జరుగుతున్న అత్యాచారాలు ఎప్పుడు అనిపించడం కదా రోజు అనిపిస్తుంది మహేంద్ర గారు ఇది నేను జోక్ చెప్పట్లేదు లేకపోతే మాట వరుసకు చెప్పట్లేదు ప్రతి రోజు నాకు అనిపిస్తుంది లాస్ట్ మార్చాలని చాలా స్ట్రిక్ట్ అవ్వాలి లైక్ అండ్ ముస్లిం కంట్రీస్ ఉన్నాయి లైక్ సౌదీ అరేబియా అవ్వచ్చు ఖతార్ అవ్వచ్చు కువైట్ అవ్వచ్చు అండ్ లైక్ ఈ కంట్రీస్ ఉన్నా చూసారా చట్టం అట్లా ఉండాలండి దేనికి ఉన్నా లేకపోయినా ఆడవాళ్ళని రేపులు చేస్తున్నారు మర్డర్స్ చేసి గ్యాంగ్ రేపులు చేస్తున్నారు చూసారా దానికి మాత్రం చాలా దారుణమైన చట్టం తీసుకురావాలండి దారుణమైన చట్టం తీసుకురావాలి చాలా ఘోరం ఆ దాన్ని ఆ చట్టంలో ఆ పాయింట్ వినగానే మగవాడు అనేవాడు ఒనులో వెనులో వణుకు రావాలా చాప్ చేసి చాప్ చేసి పడేయాలండి రేపు ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు ఓకే ఒకటి రేపు ఏంటండి ఒకటి తాగేసు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అదే నాస్టి థింగ్ అసలు చిన్నపిల్లలు పసిపిట్టలని నేల రాసేటివి ఏంటండి గ్యాంగ్ రేపు ఏంటండి గ్యాంగ్ రేపులు ఏంటండి మనుషులం కదండి మనం పశువులు కాదు కదండి పశువులు కూడా ఒకటే చేస్తాయి నలుగు ఐదు ఆరు జంతువులు కలిసి చెయ్యు సో అలాంటి చట్టాలు భయపడే చట్టాలు వచ్చిన రోజునే ఆడాలు సెక్యూరిటీగా ఉంటారండి ఎస్ అదర్వైజ్ ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది అసలు సిగ్గు కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్ చూస్తే ఈ అసలు పుట్టకపోయినా బాగుండేది ఈ దరిద్రం ఈ ఆలో ఇలా ఆలోచించే జన్మ ఎందుకు ఇచ్చే భగవంతుడు అని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటాను నేను ఈ ఎన్ని దరిద్రాలు చూడాల్సి వస్తుందండి అసలు ఢిల్లీ నిర్భయ కేసు ఏంటండి అసలు అది మనుషులు చేసే పని అది నేను కొన్ని 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 వస్తుంటాయి నాకు నాకు నేను ఐమ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి కొన్ని ఫిల్దీ వస్తుంటాయి ఏది పోన్స్ వస్తుంటాయి నా మొబైల్ క్యాటలకి అది ఏదైనా వచ్చిందంటే నా దగ్గరికి డెడ్ అయిపోతుంది అది ఎక్కడికి ఎట్టి
అలా అలా పంపించొద్దని చాలామంది నేను పంపించద్దు బాస్ నేను నేను భరించలేని ఇలాంటివి అంటే రేపు చేసింది కాదండి కొంచెం ఆడది వల్గర్గా వాళ్ళకు వాళ్ళు షూట్ చేసుకుని తీసి షూట్ చేసి బాత్రూంలో షూట్ చేసుకుని వీడియోస్ కూడా బాస్ ప్లీజ్ బాస్ నాకు పంపించకండి నేను దండం పెడతాను నేను భరించలేని లాగా ఏదైనా అండి గుప్పిట్లో సెక్స్ అనేది ఇట్లానే ఉంటుంది కరెక్ట్ ఇట్లానే కదా సార్ శృంగారం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ దేవుడు మగాడికి అందించిన ఒకటి ఐ మీన్ ఫర్దర్ జనరేషన్స్కి పుట్టుకకి ఇచ్చింది శృంగారం అనేది ఓకే ఫైన్ ఫిజికల్ నీడ్ అవ్వచ్చు అది ఎక్కడ ఎంతవరకు ఉండాలి అంతవరకే ఉండాలి ఏదైనా సరే సో ప్రతిరోజు మీరు అన్న మీరు అడిగారు క్వశ్చన్ ఎప్పుడు నేను అనుకుంటారని కాదండి ప్రతిరోజు అనుకుంటున్నాను ఏ న్యూస్లో చూడలేదండి మీరు ఎన్ని కొన్ని వందల ఛానల్స్ వచ్చేసినాయి కరెక్ట్ సార్ సో ఈ న్యూస్ చూసి ఆ రోజంతా మూడ్ అఫ్ అవుతుంది కానీ అట్లీస్ట్ రెండు మూడు గంటలు షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అది వేరే డైవర్షన్లు ఉంటాం కాబట్టి రాదు కానీ న్యూస్ అందుకని చాలా వరకు న్యూస్ చూడటం మానేశాను అవును సార్ పిల్లలు ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంది కొన్ని కొన్ని మరీ దరిద్రంగా ఈ కొంచెం ఆథెంటిక్గా ఉంటాయి అండి ఇది మన ఈటీవీ న్యూస్ నైన్ ఓ క్లాక్ న్యూస్ అవ్వచ్చు అవి కొంచెం ఆథెంటిక్గా ఉంటాయి కొంచెం డీసెంట్గా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటాయి అవి చూస్తున్నా కొన్ని అదే దీన్ని కూడా క్యాష్ చేసుకోండి ఛానల్స్ వీవ్స్ కోసము ఇంత దారుణం అండి సేమ్ థింగ్ ఆడోళ్ళు ఏదో నీచుమైన పని చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు 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 రేప్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి ఫేస్ బ్లర్ చేస్తారు ఇంకోటి ఇంకోటి పేరు రాకుండా దట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్ అమ్మాయి వెళ్ళరు అవ్వకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వెళ్ళరు అవ్వకుండా గ్రేట్ థింగ్ ఇది సేమ్ థింగ్ కొన్ని కొంతమంది నీచమైన ఆడలు ఉంటారు వాళ్ళ ఫేస్ కూడా బ్లర్ చేస్తారు కరెక్ట్ అర్థం ముగ్గురిని మా అవును ముగ్గుని చంపేసి మళ్ళీ మహాత్మాలో లాంటి క్యారెక్టర్ ని మీరు ఎప్పుడు చూడవచ్చు చెప్పలేను ఎవరికైనా డైరెక్టర్ కనిపించాలి లేకపోతే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ రాసి పెట్టి ఉండాలి ద థింగ్ ఒకటేనండి నేను నేను అది కూడా ఆలోచించాను ఎప్పుడు వస్తుందా ఏంటని ఇప్పుడు నాకు ఒక జెండే క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చింది దాన్ని ఎంతవరకు సిన్సియర్ గా మేము పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాను ఎంతవరకు డైరెక్టర్ నా సెట్లో ఉన్నసేపు ఇదే ఉంటుంది అండి డైరెక్టర్ని ఎంతవరకు ఎంత మ్యాక్సిమం ఎంత సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాను అనేది ఉంటుంది నా బ్రెయిన్లో సార్ ఇదే ఫైర్లో మీతో ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడుకోవాలని అనుకుంటున్నా కొద్దిగా మీరు అనుమతిస్తే ఖచ్చితంగా మీతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నా వద్దంటే వదలరు కదా మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఆడుకున్నారు నేను ఎంత కానివ్వండి చాలా చిన్నవాడి సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరెంట్ జనరేషన్ యాక్టర్కి ర్యాంక్ వైజ్గా మీరు లైన్అప్ చేయాలి నేను నలుగురు పేర్లు చెప్తాను నాని విజయ్ దేవర్కొండ అఖిల్ సాయి ధరం తేజ్ ర్యాంక్ వైజ్ లైన్ అప్ చేయాలి లైన్ అంటే అంటే సక్సెస్ కదండి మెజర్ అంటే లైక్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలాగ ఉంటుంది సార్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాట్ లైక్ దాట్ అంటే సక్సెస్ సక్సెస్ కదండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అఖిల్కి సక్సెస్ పడాలి ఇప్పటి వరకు మంచి హ్యూజ్ సక్సెస్ లేదు కదా ఇప్పుడు లైన్ అప్ చేయటం అంటే లైక్ నలుగురు పేర్లు చెప్తాను సార్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గా ర్యాంక్ ఇవ్వాలి దాంట్లో టాప్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇస్తారో చెప్పాలి నాని ఓకే విజయ్ దేవర్కొండ రైట్ అఖిల్ ఎక్కువ సక్సెస్ ఉన్నాయి కదా విజయ్ దేవర్కొండకి ఇంకా హ్యూజ్ సక్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా ఇంకా సక్సెస్ రావాలి కదా ఎందుకంటే సీనియర్ విజయ్ కంటే విజయ్ దేవర్కొండ కంటే సీనియర్ కదా నాని నాచురల్లీ బట్ అఖిల్ ఫోర్త్ ప్లేస్ బికాస్ తనకి ఇంకా మంచి పెద్ద సక్సెస్ కావాలి హ్యూజ్ సక్సెస్ కావాలి ఆ విషయం డెఫినెట్గా కొత్త పెద్ద బ్లాస్ట్ ఏదో ఉంటుంది దాని తర్వాత టప్పని లైన్లోకి వచ్చేస్తాను రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆర్ కృష్ణవంశీ కృష్ణవంశీ బికాస్ చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి అఫ్ కోర్స్ రామ్ గారు కూడా నాకు ఇచ్చారు బట్ ఇది సొసైటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేంత గొప్ప డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇప్పటికి సెవెన్ గెటప్లు ఉన్నాయి దాంట్లో సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నేను ఆయన నన్ను పర్ఫామ్ ఐ మీన్ వాట్ యూ సే సినిమాకు ముందు చిన్న చిన్న బుక్లెట్ లాంటి ఇవి చదువు మనకు ఉపయోగపడుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి కదా పెంగల వెంకయ్య అవ్వచ్చు ప్రకాశం పంతులు గారు అవ్వచ్చు ఆయన గాంధీ గారు అవ్వచ్చు అల్లు సీతారామరాజు గారు అవ్వచ్చు అది చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ అండి నా లైఫ్లోనే చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ అంత నమ్మి ఇవ్వడం అండ్ అండ్ ఆయన ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ అన్ని జానరలు టచ్ చేశారు వంశీ గారు రాము గారు అన్ని జోనర్స్ టచ్ చేయాల వంశీ గారు టచ్ చేసిన అన్ని జోనర్స్ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది ఎవరు సార్ డి రామా నాయుడు గారు అండి ఓకే డి రామా నాయుడు గారు తర్వాత తర్వాత చాలా సినిమా చేసి తీసుకొచ్చిన సినిమా ఏము
దానికి ముందు పెద్దవంశీ గారి సినిమాలు చేశాను కదా అది మహర్షి అయితే చేశాను మంచి క్యారెక్టర్ దాంట్లో కూడా పెద్దవంశీ గారు కూడా మూడు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు ఛాన్సులు ఇచ్చారండి తర్వాత ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమాలు చేశాను అని నాకు మోరల్ బూస్ట్ అప్ నాకు శివకు ఉంది ఇవన్నీ దేన్ని మర్చిపోలేను ఏ సినిమాని మర్చిపోలేను ఆయన నారాయణమూర్తి గారు కూడా చాలా గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ అండి చాలా చక్కగా ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు సార్ కానీ చిన్నగా ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారేమో అని చూస్తున్నా శ్రీరామ్ గారు ఆర్ వర్ష అలియాస్ ఆర్యవర్ధన్ ఆర్ అను ఓకే ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ అంటే లైక్ నేను ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా కూడా నేను ఆర్య పక్కనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ అసలు అమ్మాయిని చేసుకోవద్దు అని చెప్తాను నేను అమ్మాయిని చేసుకోవద్దు నీ ఆస్తి గీస్తి చూసి నేను ట్రాప్ చేయటానికి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దు క్యారెక్టర్ లైట్ వాళ్ళు అయిపోయారు అంతే కదా సో నేచురల్ ఇంకోటి అది పక్కన పెడితే అండ్ పర్సనల్ కూడా నాకు లాంగ్ టైం ఫ్రెండ్ కదండి నాకు ఈజ్ ఈజ్ ఒక వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అది శ్రీరామ్ చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్ నాకు సో ఆబ్వియస్లీ శ్రీరామ్ తర్వాత వర్షాల సార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ అల్లు అర్జున్ దిస్ ఈస్ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది టఫ్ క్వశ్చన్ ఇద్దరు ఇద్దరు ఇష్టం అండి నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఇద్దరు నేను ఇద్దరు సినిమాలు చేయలేదు బట్ నాకు నాకు ఇద్దరు చాలా ఇష్టం ఒకరి మాత్రం ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేయాలి ఇద్దరు అంటే అల్లు ఎన్టీఆర్ లేదండి ఇద్దరు వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్ అండి ఏం అసలు పెర్ఫార్మెన్సులు కానీ డాన్సులు కానీ ఏంటండి ఇదివరకు డాన్సులు అంటే ఓన్లీ చిరంజీవి గారే ఆ గ్రేస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అద్భుతం అండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానండి ఈవెన్ నువ్వు వేరే అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు కదండి ఆ పుష్పకి ఎన్ని ఎన్ని వేల వీడియోస్ వచ్చినాయండి బయట కరెక్ట్ ఈవెన్ ఫారినర్స్ కూడా చేస్తారు కదా సాంగ్లకి మరి మరి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ డైలాగ్ డెలివరీ ఈజ్ అ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్ చిరంజీవి ఆబ్వియస్లీ చిరంజీవి గారు అండి చిరంజీవి గారు నేను చిరంజీవి గారితో చాలా సినిమాలు చేశాను నాలుగు సినిమాలు చేశాను ఈజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఈజ్ అంటే మెగా స్టార్ అని పిలవటానికి అంటే వాడు యూస్ ఏం చెప్పాలి సరైన అంటే సరైన వ్యక్తి ఇంకెవరంటే చిరంజీవి గారే ఆయన ఆయన పర్సనల్ పర్సనల్ కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోవటం కానీ మర్యాద ఇవ్వటం కానీ అద్భుతం అద్భుతం కార్తీక దీపం ఆర్ ప్రేమ ఎంత మధురం నేను కార్తీక దీపం చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా తిడతారేమో చాలా మంది నన్ను కార్తీక దీపం సూపర్ టూపర్ హిట్ సీరియల్ అండి అది అవును నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది చూడలే బట్ ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రేమ ఎంత మధురంతో ఉన్న మీ అనుభూతి చెప్పగలరు అద్భుతి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వాట్ యూ సే ప్రతి సంతోష సంతోషకరమైందే దాంట్లో ఇంక వేరే ఏమి లేవు ఆఫ్ ద షూటింగ్ కానీ ఆన్ షూటింగ్ కానీ లొకేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీ లైఫ్లో ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తుంది ప్రేమంత మధురం మీద ఇంకేదన్నా నా ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్నాయా సార్ లేదు అదే ప్రేమంత మధురం ఒకటి కదండి సినిమాలు ఉన్నాయి కదండి సినిమాలు చేస్తున్నాను లాంగ్ క్యారెక్టర్ సార్ ఎక్కడ ఆర్య గారు వెళ్ళినా ఆయన వెనకాల ఖచ్చితంగా అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అది 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 షూటింగ్ వరకేనండి బయట నేను పని లేనప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం బయట వర్క్ లేనప్పుడు నాకు వేరే షూటింగ్ లేనప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం కానీ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఆర్య సార్ రాలేదని అడుగుతారు ఆర్య సార్ ఎందుకు వస్తాడు నేను సినిమాకి వెళ్తాను షికారికి వెళ్తాను వేరే ఊరు వెళ్తాను ఫ్యామిలీతో వెళ్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా అడుగుతున్నారు నిన్న అంటే నన్ను కూడా అదే అడుగుతున్నారు మా అమ్మ అంటాడు శ్రీరావు తను ఎక్కడికైనా వెళ్తే సార్ జిండే సార్ రాలేదా అని అడుగుతారు అంట ఎందుకు జిండే ఎందుకు వస్తాడు బయటకు నిరుపం పరిటాల ఆర్ నంద కిషోర్ ఇద్దరు నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అండి అంటే ఎట్లా అంటే లైక్ ఎట్లా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అన్న పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్న లైక్ పర్ఫార్మర్ ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ మీ మీరే మీరు ఇలా గొడవలు తీసుకొచ్చేస్తారు మీరు నంద కిషోర్తో పనిచేశానండి ఎక్కువ నేను నిరుపంతో పనిచేయలేదు వాళ్ళ నాన్నగారితో పని వర్క్ చేశాను ఎవరితో మన ఓంకార్ గారితో ఆయన నిరుపంతో పనిచేయలేదు నంద కిషోర్ నంద కిషోర్ గారితో లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు మీట్ అయ్యారు సార్ జీ ఫంక్షన్ అనుకుంటాను తెలిసాం ఓకే జీ తెలుగు ఫంక్షన్ అనుకుంటా తన తన ప్రివ్యూ ఇంకోటి ఏదో ప్రివ్యూ కలిసి చూసాం ఏదో ఫంక్షన్ కలుస్తాను ఉంటాను బయట సినిమా కూడా తీసాడు ఆ తర్వాత అవును నరసింహపురం అవును తెలుసు తెలుసండి మేము మేము తను చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడుకుంటాం అండి వెరీ అంటే తనకు ఇంకో కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తను నంద కిషోర్ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది సార్ మంచి మంచి మెంటాలిటీ అండి మంచి మెంటాలిటీ ఈజ్ వెరీ నైస్ జెంటిల్మెన్ సీరియల్స్ దిశగా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయకుండా సినిమా సైడ్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలేమో నేచురల్గా ఉంటుంది కదండి మరి సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలి మన మంచి సినిమాలో మంచి ప
సీరియల్లో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళకి సినిమాలో పెద్దగా అవకాశాలు ఉండదు అని అని అంటారు ఉందండి అది 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 వాస్తవం అనుకుంటా బట్ నా నా దగ్గర ఎవరు అనలేదు కానీ బట్ నేను వింటూ ఉంటాను నేను వింటూ ఉంటాను ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా కొంచెం ఉన్నట్టు ఉంది బట్ ఐ డోంట్ కేర్ నాకు నేనే నాకు ఏది ఇష్టం అయితే చేస్తూ ఉంటా నాకు జాబ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అండి నాకు ఎన్టీ రామారావు ఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ బికాజ్ నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అండి పిచ్చి ఫ్యాన్ పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారికి మామ్ మామూలు ఫ్యాన్ కాదండి నేను నాకు పిచ్చి ఆయన అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన సినిమాలు చూస్తూ అలా పెరిగాను నాయసరావు గారు కూడా నాయసరావు సినిమాలు నాయసరావు గారు సినిమాలు కూడా చాలా ఓ కొన్ని వందలు చూశాను కానీ బట్ రామారావు గారు అంటే పిచ్చి నాకు ఇప్పుడు నేను అడిగిపోయే క్వశ్చన్ టకాటకా మీరు సింగిల్ లైన్లో ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలనుకున్నా నో ప్రాబ్లం ప్రేమంత మధురం డైరెక్టర్ వెంకట్ గారి గురించి చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ టీవీ ఇండస్ట్రీలో ఎస్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండి ఈజ్ డెడి హీస్ ఈజ్ ఈజ్ ఈ డెడికేటెడ్ టు హిజ్ వర్క్ శ్రీరామ్ గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఏ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ వర్ష గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే సార్ మంచి యాక్ట్రెస్ అండి వెల్ మ్యానర్డ్ ఫేవరెట్ టెలివిజన్ హీరో ఎవరు సార్ అంటే సినిమాలో కాకుండా సీరియల్ రంగంలో మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు రామ్ జగన్ ఎక్స్పర్ట్ చేశారు సార్ దూరంగున్నారు లేకపోతే సుమా నేను కూడా ఒక ఒక సీరియల్ కి హీరో హీరోయిన్ సార్ నేను నేను హీరో అయితే ఆవిడ హీరోయిన్ ఝాన్సీ ఏమో ఝాన్సీ గారు ఏమో సుమకి సిస్టర్ చెల్లె అది మాన్వి గారు అని ఈటీవీ ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఈటీవీలో ఉన్నారు ఆయన ఈటీవీ ఏదో వచ్చాం మరి ఈటీవీ కన్నడక దీనికి ఆయన చీఫ్ ఆయన మంచి డైరెక్టర్ అప్పుడు దూరదర్శన్ లో పనిచేసేవారు ఆయన టెలివిజన్ లో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ సుమాయన్ అండి అనుకోవచ్చు తప్పేం లేదు నాకు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ యాంకర్ అయితే సుమానే ఆవిడ మేనర్స్ కానీ ఆవిడ వొకాబులరీ కానీ ఆవిడ స్పోర్టీనెస్ కానీ అండ్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ కానీ ఎస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్యాబ్యులస్లీ ఫెంటా కరెంట్ జనరేషన్ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సార్ అందరు హీరో మంచి అందరు నేను అందరు లైక్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి నేను చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం కదా ఇప్పుడు టెంపర్ ఉంది యాక్చువల్గా అది రివర్స్ ఉంటుంది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నేను పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూస్తానండి నేను పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో చూస్తాను అండ్ అల్లు అర్జున్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మహేష్ బాబు సినిమాలు అయితే రిపీటెడ్లీ చూస్తానే ఉంటాను నేను ఎందుకంటే చాలా డీసెంట్గా ఉంటాయండి దాంట్లో అబ్సెనిటీ వల్గారిటీ ఏమి ఉండవు అండ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు డైలాగ్స్ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గబ్బర్ సింగ్ ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇది అత్త అత్తారెంటి దారేది ఇవన్నీ రిపీటెడ్గా చూస్తూ ఉంటాను సార్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఆన్సర్ విత్ వెరీ గడ్స్ మీరు క్లియర్గానే చెప్పేస్తారనుకుంటున్నా చెప్పండి రామ్ జగన్ గారికి ఫేవరెట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏది ఫేవరెట్ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే ఏది లేదండి ఫేవరెట్ పొలిటికల్ పార్టీ చెప్పేస్తారనుకున్నాను సార్ కాదండి ఫేవరెట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏది లేదు కానీ పొలిటీషియన్ ఎవరు మరి నేను నేను చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను నా నాది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డిపెండ్స్ అండ్ ది ఫ్రెండ్షిప్ అండి ఇప్పుడు నాకు మన వరంగల్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్ ఆయన థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఫ్రెండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ నాకు హైదరాబాద్లో వచ్చిన కాడి నుంచి నేను హైదరాబాద్ ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫ్రెండ్ సో నేను ఎవ్రీ టైం టీఆర్ఎస్ క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్తాను నేను ఎవ్రీ టైం క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్తాను నేను అప్పుడు యాక్చువల్గా డివిజన్ విడిపోయినప్పుడు రెండు స్టేట్లు బైఫర్కేట్ కాన కాయక ముందు నాయుడు గారు రామానాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయన ఎంపీగా నిలబడితే నేను క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్ళాను నేను ఈ పనులు కూడా అయిపోయినాయి అంటే పొలిటికల్గా యా 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 బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ది బికాస్ ఆఫ్ ది నాకు ఫ్రెండ్షిప్ అనండి లేకపోతే ఆ అవతల వ్యక్తి మీద ఉన్న ప్రేమ అని చెప్పండి నాయుడు గారు అంటే నాకు విపరీతమైన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆయనే బేసిక్గా నా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది సార్ ఈ విషయాలన్నీ తెలిసి ఉంటే మాత్రం నేను చాలా బాగా పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను బట్ మీరు నాకు మాట ఇవ్వాలి సమ్ అదర్ టైమ్ యూ నీడ్ టు గివ్ మీ అ పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు మోడీ గారు అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే అంత అంత డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలిగిన కూడా ఏదైనా చేంజ్ తీసుకురాగలుగుతాడు అండి సో లైక్ ఈయన అంతే కదా డైరింగ్ కదా మన కేసీఆర్ గారు ఎస్ డెఫినెట్గా నేను నేను క్యాంపెయినింగ్ అదే చేస్తాం కదా యాక్చువల్ వినయ్ భాస్కర్ ఆయన ఆయన గురించి వెళ్ళినప్పుడు నేను త్రీ టైమ్స్ అనుకుంటా వెళ్ళాను అండి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి టూ
నేను గొప్పగా నా దగ్గర నాకు ఇంకా డబ్బు వస్తేను ఇంకేమైనా వస్తే నేను సోషల్ సర్వీస్ చేస్తాను కానీ అదే ఆర్ఫనైజ్లకు లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోములకు లేకపోతే అక్షయ పాత్రలు లాంటి గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్స్కు నేను డొనేట్ చేస్తాను కానీ మహేష్ బాబు చేస్తారు కదండి చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్స్ అవి చేపిస్తారు కదా లేదా చిరంజీవి గారు బ్లడ్ బ్యాంకు ఏం గ్రేట్ థింగ్స్ అండి ఇవన్నీ సో అలా ఏదో చేస్తాను తప్పించి నవ్వర్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్ క్యాంపెయినింగ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఎవరైనా అడిగితే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎనీ పార్టీ అడిగితే మాత్రం నేను క్యాంపెయినింగ్ చేస్తాను నేను ఆ క్యాంపెయినింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా పార్టీ గురించి మాట్లాడినా వ్యక్తి గురించి మాట్లాడతాను అంతే కదండి ఓటు మీరు వ్యక్తి చూసి వేయాలి అంతే అండి అన్ని పార్టీలోనూ గొప్పలు అన్ని పార్టీలోనూ చెడ్డలు ఉన్నారు అన్ని పార్టీలు అన్ని పార్టీలు ఎంతమంది మీద కేసులు లేవు కరెక్ట్ సో డిపెండ్స్ అది మనిషిని చూసే ఓటు వేయాలి డబ్బు డబ్బును తీసుకుని ఓటు వేయకూడదు మందు తాగి ఓటు వేయకూడదు డబ్బు ఇచ్చాడు కదా బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు కదా వ్యక్తిని చూసి వేయాలా ఎస్ కేసీఆర్ గారు బాగా చేస్తున్నారు కదా ఎస్ ఆయన ఓటు వేయాలి దట్స్ ఆల్ కెమెరా ముఖంగా చెప్పండి సార్ ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో నేను ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేస్తే వస్తారా నా క్యాపెయిన్ డెఫినెట్గా మహేంద్ర గారు వస్తా మీకోసం వస్తాం వాట్ మోర్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ అచీవ్ అంటే ఏం లేదండి మంచి క్యారెక్టర్ మహాత్మా లాంటి క్యారెక్టర్లు అంతకంటే పెద్ద క్యారెక్టర్లు లేదు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ మంచి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి రావాలని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా దాంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్లు ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తారండి విలన్స్ని మన డైరెక్టర్ కొరట కొరటాల గారు అవ్వచ్చు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు అవ్వచ్చు అండ్ బోయిపట్టి గారు అవ్వచ్చు ఈ టైంలో మీకు మంచి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తాను థ్యాంక్స్ సో మచ్ అండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు కూడా అండి కొత్త డైరెక్టర్స్ కూడా ఎంతమంది గొప్ప డైరెక్టర్లు వచ్చారండి చౌపద్ బాబు లాగా శ్రీకాంత్ గారు లాగా ఇట్లాంటి రోల్స్ లో మీరు దాంట్లో సగం వచ్చిన దాంట్లో సగం రోల్ పడ ఫైనల్ గా ఇండస్ట్రీలో రావాలని చెప్పి చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కావచ్చు లేకపోతే సీనియర్ పర్సన్స్ కావచ్చు రాలేక అవకాశాలు దొరకక ఇంకా కొట్టుమేట ఆడుతూ కెరియర్ ని ఎటు పక్క నడిపించాలో తెలియక ఇండస్ట్రీలోకి ఆన్ బోర్డ్ అవ్వకుండా ఉన్న యువతకి మీరు ఏమన్నా అడ్వైస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఏం చెప్తారు నేను ఫస్ట్ ఎర్లీ డేస్ లో నేను ఫేస్ చేసే కష్టాలు చెన్నైలో ఉన్నాను చాలా సంవత్సరాలు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి నాకు అలాంటివి రాలే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్గా నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి కంఫర్టబుల్ ఇనఫ్ అనమాట నాట్ నాట్ సో స్టింకింగ్ రిచ్ అట్లా కాదు కానీ నాకు ఇబ్బందులు రాలేదు అవన్నీ చూసి కష్టాలు పడుతూ ఉంటే నేను ఇండస్ట్రీకి రావద్దే బాబు నువ్వు బాగా చదువుకుంటారా అని చెప్పేవాడిని బాగా చదువుకుంటారా ఒకవేళ నీకు ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకో హ్యాపీకి ఉద్యోగం చేసుకుని సెట్లు అవ్వచ్చు అని చెప్పేవాడిని అట్లాగా ఇప్పుడు అది చెప్పడం కూడా మానేశాను బికాస్ టీవీ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి వచ్చింది కదండి సో దాంట్లో వచ్చి వచ్చి వస్తారు ట్రై చేస్తారు అది డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ మెంటల్ ఎబిలిటీ దేర్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సో ఉండగలుగుతాడు అనుకుంటే ఉంటాడు సో నేను ఏమంటానంటే ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత సెటిల్ అవుదాం ఎక్కడే ఉందాము అనుకుంటే మాత్రం డెడికేషన్ సిన్సియారిటీ అత్యంత అవసరం అత్యంత అవసరం అండి అది లేకుండా ఇంకా మనం సర్వైవ్ కాలేము అది చిన్న పొజిషనా పెద్ద పొజిషనా సక్సెస్సా అన్సక్సెస్సా అది పక్కన పెట్టండి బట్ డెడికేటెడ్ డెడికేటెడ్గా ఉంటేనే సిన్సియర్గా ఉంటేనే ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు అభినందనలు అండ్ మహేంద్ర గారికి థ్యాంక్స్ నేను అనుకోని ఐ మీన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్వశ్చన్ కూడా చాలా అడిగారు అడిగించారు చాలా సంతోషం అండ్ ఐ విష్ ఐ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ ఫైనల్గా జై జవాన్ జై కిసాన్ భారత్ మాతాకి జై